bagi teman-teman yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan ketika dulunya e, memasuki jadwal kita untuk melakukan konfirmasi kesediaan bagi teman-teman baik itu peserta utama maupun juga cadangan tentunya setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan kita akan mendapatkan tampilan baru bahwasanya untuk pernyataan kesediaan kita ini sudah berhasil disimpan nah langkah berikutnya setelah dilakukan pernyataan kesediaan disimpan ini adalah e, di bagian penetapan peserta namun setelah kita melakukan e, konfirmasi kesediaan ternyata ketika ada pengumuman untuk penetapan peserta PPG 2023 di sini kita tidak bisa melanjutkan proses berikutnya dikarenakan LPTK kita ini kosong pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya yaitu kira-kira apa saja penyebab kok bisa LPTK kita itu kosong dan kira-kira bagaimanakah nasib peserta cadangan PPG dalam jabatan tahun 2023 serta seperti apa sih sebenarnya untuk mekanisme dan alur penetapan peserta PPG Dalcep 2023 silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat semuanya di sini e, kasus yang sering terjadi ini adalah e, terhadap teman-teman ketika ada penetapan peserta PPG 2023 ini LPTK nya kosong dan tidak bisa melanjutkan e, ke tahap berikutnya yaitu lapor diri ini adalah rata-rata dialami oleh teman-teman yang sebagai status peserta itu bukan utama ya artinya status peserta cadangan ini berpotensi untuk mengarah ke sana Nah setelah awalnya di sini teman-teman peserta cadangan ini melakukan pernyataan kesediaan dengan cara kita checklist kemudian kita bersedia maka tahap berikutnya di akun SIMPKB kita ini akan ada tampilan baru yaitu pernyataan kesediaan Anda ini berhasil disimpan Nah setelah kita pernyataan kesediaan ini disimpan maka berikutnya kita menunggu untuk pengumuman penetapan peserta Apakah dari pernyataan kesediaan yang kita telah disimpan itu e, dengan plotting LPTK yang telah diberikan e, di sini? Apakah e, di sini statusnya itu kita masih kosong seperti ini, ataukah di sini e, kita sudah ditetapkan? Nah, di sini tentunya dari setelah kita untuk pernyataan kesediaan ini sudah berhasil disimpan, akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama di sini adalah kita ditetapkan, ya. Yaitu selamat Anda telah ditetapkan sebagai calon masa PPG dalam jabatan 2023 Ini adalah dengan plotting kita berada e, di bidang e, studi PPG seperti ini Karena kita telah bersedia berikutnya kita ditempatkan di LPTK misalkan UMM misalkan Kemudian banyak juga dari teman-teman yang masuk dalam kategori peserta cadangan Ini setelah melakukan konfirmasi kesediaan Ini tampilannya seperti ini yaitu untuk LPTK nya kosong Kemudian di sini ada tulisan anda belum dapat melanjutkan proses berikutnya silahkan menunggu informasi pelaksanaan PPG dalam jabatan berikutnya seluruh informasi ini kita bisa dapatkan di PPG kemdikbud.go.id dan juga akun SIM PKB masing-masing nah sebenarnya di sini e, untuk perihal yaitu peserta cadangan itu kan pada dasarnya e, peserta cadangan itu juga diminta untuk melakukan konfirmasi kesediaan nah nanti untuk potensi keberangkatannya Nanti untuk penetapan itu adalah akan berangkat manakala dari peserta utama itu ada yang mengundurkan diri atau mungkin e, lupa tidak bersedia gitu kan? Nah karena ketinggalan informasi. Nah berikutnya di sini kalau misalkan dari teman-teman peserta cadangan ini tampilannya saat ini adalah LPTK kosong, ini berarti kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian untuk solusinya seperti apa? Solusinya ya kita pantau lagi akun sim PKB kita dan juga ppkkemdikbud.go.id. Nah selanjutnya di sini coba kita cek ya kemarin untuk melakukan konfirmasi kesediaan ini adalah untuk saat ini sudah telat ya konfirmasi kesediaan ini adalah tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 April tentunya teman-teman baik itu peserta utama dan juga cadangan ini sudah melakukan konfirmasi kesediaan kemudian untuk penetapan calon mahasiswa ini sudah berlangsung di kemarin tanggal 19 April ya kemudian setelah itu kan di sini sudah diberikan jadwal untuk melakukan lapor diri. Nah, lapor diri ke LPTK dimulai tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2023. Nah, setelah itu nanti teman-teman ikut PPG ya. Ini dimulai dari kegiatan pertama yaitu orientasi mahasiswa. Kemudian untuk pelaksanaan PPG ini adalah fix daring ya. Kemudian nanti UKM PPG sudah dijadwalkan meskipun di sini ada tanda tentatif. Namun di sini bagi teman-teman yang sudah e, ditetapkan ini tentunya sudah sangat aman dan senang ya karena kita positif bisa berangkat PPG di tahun ini. 
Nah di sini dalam penetapan peserta yaitu tertanggal 19 April mulai dari itu kita akan bisa melihat ya. Nah di sini ada yang uh, teman-teman setelah melakukan konfirmasi kerjaan ternyata di sini kita uh, tampilannya ini sebagai peserta cadangan ini kita uh, belum bisa ditempatkan. Nah kalau misalkan kita berkaca melihat kembali pada informasi sebelumnya yang mana di sini sebenarnya memang untuk konfirmasi kesediaan ini juga berlaku bagi peserta cadangan. Nah, peserta cadangan yang namanya cadangan itu adalah nanti untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi kesediaan atau tidak bersedia. Jadi di sini untuk teman-teman yang masuk dalam kategori cadangan itu adalah pada tanggal 12 sampai tanggal 17 dari teman-teman yang menjadi plotting untuk peserta utama jika mereka itu tidak melakukan konfirmasi kesediaan atau e, dikarenakan tidak tahu informasi atau lupa login ke SIM PKB ya atau mungkin mereka sebenarnya sudah tahu informasinya sudah login SIM PKB namun mereka itu e, klik tidak bersedia dikarenakan mungkin ada berbagai macam alasan dan kendala misalkan sedang hamil atau sedang sakit atau mungkin berbarengan dengan kegiatan lainnya dan perlu kita ketahui bahwa untuk di sini ke konfirmasi kesediaan itu adalah e, ditujukan untuk di masing-masing LPTK ya jadi kalau misalkan teman-teman statusnya peserta utama ini adalah misalkan di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya kemudian teman-teman yang masuk di cadangan ini juga di Atmajaya maka kalau misalkan yang utama ini dia nggak bersedia atau e, mereka tidak lakukan konfirmasi maka teman-teman yang di Atmajaya itulah yang nanti akan yang di cadangan ya itu yang akan menggantikan peserta utama Atmajaya ini kalau misalkan dari Atmajaya semuanya dari peserta utama ini sudah e, melakukan konfirmasi kejayaan sudah berangkat semua artinya tidak ada kuota lagi untuk peserta utama yang harus tergantikan maka di sini untuk peserta cadangan ya nanti mendapatkan tamu ini yaitu untuk peserta cadangan itu untuk LPTK nya kondisinya kosong dikarenakan apa dikarenakan mereka tidak mendapatkan LPTK tidak mendapatkan LPTK dikarenakan peserta upah utama yang menjadi peserta di LPTK tersebut itu semuanya bersedia nah kemudian di sini Uh, juga bagi guru yang belum mendapatkan penempatan maka nanti dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya termasuk juga untuk teman-teman peserta cadangan uh, yang saat ini sedang mendapatkan fakta bahwa LPTK nya kosong ataupun juga uh, di sini nggak bisa melanjutkan ya dikarenakan uh, sudah penuh kuotanya maka nanti solusinya yaitu kita ikut di penempatan berikutnya ya kita menunggu penempatan berikutnya kita selalu pantau akun SIM PKB kita nah itu teman jadi terjawab sudah bagi teman, -teman yang mungkin bertanya mengapa kok saya um, LPTK nya kosong atau mungkin saya kok di sini nggak um, bisa melanjutkan um, tahap berikutnya padahal saya sudah melakukan konfirmasi kesediaan nah kemudian di sini adalah kita nanti tetap masuk ya di angkatan berikutnya kalau misalkan kita melihat dari edaran konfirmasi kesediaan ini terdapat banyak sekali kan untuk kuota di tahun ini jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini LPTK yang kosong ini nanti uh, tinggal menunggu saja untuk angkatan berikutnya nah di sini kita rekomendasikan untuk teman-teman peserta cadangan yang LPTK yang kosong ini memantau dua link resmi ya yaitu dari PPG kemdikbud.go.id nanti akan ada jadwal untuk yang angkatan kedua kemudian juga nanti kita pantau di akun SIM PKB kita Manakala sudah ada e, plotting peserta untuk di LPTK lain atau LPTK yang sama untuk angkatan berikutnya Nanti kita tidak akan ketinggalan informasi Oke demikian semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh